Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. This is the third video in which we have started most expected questions that can appear in KEA Welfare Officer and Field Inspector examination. And this is the third video. 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 And the most expected questions. KEA Welfare Officer and Field Inspector are most expected questions in this e series. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಚೇತನ್ ಪುನೇಕರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಫನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಗೋ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರದ ಹಕ್ಕು ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೇ ಆಫ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ಏಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಎ ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳರ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಗಿವ್ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ರೀಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನೋಟಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಳ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿಗಳ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಿಟ್ರೆಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ವಜಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವಜಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಟು ಬಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಎ ನೂರು ಅಥವಾ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಹೀಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರೀಸನ್
ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊ ಯಾವ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯ ವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಕಟ್ಟುಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕೆನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಯರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸೇತುವೆಗಳು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಕಟ್ಟುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಅವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವುದಾಗಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ intending to close down his undertaking in which 62 workmen are employed has to serve a notice to the appropriate government andre 62 karmikaru kelasa maduttiruva tanna udyamavannu mutchalu bayasuva udyogadatanu sukta sarkarakke eshtu dinagala hinde athwa modalu notice nidabekagutade answer is 60 dinagalu nodi ಒಂದು ವೇಳೆ ನೂರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೂರು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸನ್ನು ಅವನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯಂತರ
ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಾನಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿ